Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera saya Coach Jeru, saya merupakan forex trader sejak 2007 hingga sekarang dan telah membantu berpuluh ribu trader secara online offline coaching program seminar yang saya jalankan dan sekarang ni saya on dulu dekat sini untuk saya tuk- you tengok dah kenapa Coach kau bertampal dahi macam satu uh, Cina, ini adalah style terbaru eh. Ah, style terbaru, kalau you tengok di Korea tu Itu kalau di Korea tu kita Kan Korea sekarang style orang ambil apa tu Perempuan dia ambil yang kalau dulu Mak-mak kita dulu nak kerintingkan rambut kita letak macam tu kan Ah, Ni style yang terbaru lah ah, Ni style terbaru saya so hopefully You boleh follow eh, you boleh follow dan juga you boleh uh, Ikut eh, Minta air saya, air, air su, su, tu kat saya lupa dah Tu tukar botol dah Okay so ini memang style terbaru Dia panggil konsep hantu Cina, ni saya belajar dengan Mira, Mira di Cina so dia kata belajar iaitu menenangkan diri menenangkan diri jangan full margin dan sebagainya eh? so welcome so kalau you nak tahu apa berlaku dekat dahi saya ni sebenarnya ialah kalau you perasan sebelum ni ada macam biji eh? ataupun ada macam terkeluar segitu saya decide buang so saya surgery pagi ni dan saya ingat sekejap dia punya 4 jam lebih eh? dan uh, itu adalah kategori lipoma ha, lipoma tu maksudnya ada satu uh, <coughs> lemak lebih lah uh, saya rasa isu pemakanan saya rasa isu pemakanan dulu saya sangat bad dalam pemakanan saya jadi uh, saya cuba untuk uh, kontrolkan eh, iaitu apa yang saya sedang uh, buat dan juga insya Allah kita akan tapi dia bukan adalah satu major adalah satu minor saya tak sangka pula dalam uh, lepas tu dia juga kategori cool fever dapur tu tak tak center ok <coughs> alright so thank you so much pada yang hadir dan jangan menggunakan ni sebagai alasan dia sebab ini akan berada di sini selama 3 hari dan saya akan live bersama you 3 hari bersama benda ni kan tadi saya uh, doktor tahan saya daripada balik kulukili kulukili saya tak sabar nak buat live sebab saya tak buat live dalam tu eh alright so um, sekarang ni saya nak cerita pada you lah hari ni adalah hari Senin eh? hari Senin saya dapati macam hari Jumaat lepas Sabtu Ahad <coughs> last week ramai orang yang sebenarnya saya dapati ialah dia cuba untuk so called uh, dapatkan sepak mungkin lah nak trade forex kan saya nampak ada oh bila buka broker ni time pukul berapa kan boleh tak nak entry lagi awal dan sebagainya so ini adalah assignment ya eh? so dari uh, kan dia kata barulah lain daripada lain ha. so maknanya lepas ni semua root FTT Rian semua pakai macam ni ya eh? so maknanya kita tahu you adalah root FTT <coughs> ok <coughs> so ok so sekarang ni antara poin utama yang saya nak share pada you ialah apa yang kita nak buat iaitu semasa analisa dan sebelum entry forex so ini perkara hmm. yang penting Sebab saya dapati antara benda yang sebenarnya captured ataupun musnahkan kita yang dikaptured dan musnahkan kita ialah bila kita dah berlaku dua keadaan iaitu selepas kita trade minggu lepas ataupun sebelum ni Satu ialah apa yang saya masukkan sebelum uh, trade selepas dan sebelum ni ialah bermaksud ialah ada yang sebahagian itu very banyak profit dah, very good profit atas bawah kiri kanan semua makan kan tapi pada masa sama juga apa yang you tak sedar ialah you akan jadi overconfident so overconfident adalah benda yang sangat-sangat risky overconfident adalah benda sangat risky so maksudnya ialah elakkan overconfident jadi saya dapati ramai dah confident nak buy atas bawah tak ada masalah you buat tu tapi kalau you terkena dia akan buat you loss dengan teruk dia akan buat you loss dengan teruk so really important untuk you faham ialah macam mana untuk you supaya faham apakah kaedah yang kita buat dalam forex trading itu kaedah dia adalah mengawal emosi so kunci ialah mengawal emosi alright <coughs> mengawal emosi selepas kita trading so maksudnya lah kalau kita win Kena kawal emosi overconfident tu Kalau kita win Dan kalau kita loss <coughs> Kita juga kena kawal emosi Maksudnya ialah Jangan tiba-tiba nak balas dendam Ataupun terasa terlampau sakitnya tu di sini Dan juga kita rasa macam Alamak Apa tu uh, Aku macam dah tak ada kehidupan kan, kan? Uh, Jadi ini adalah poin utama yang you kena faham Iaitu konsep dari segi trading Maksudnya macam mana nak manage Emotion kita kan Macam mana kita nak manage emotion kita dari segi Apa tu Dari segi kita sendirilah Macam mana kita nak manage emotion kita Alright, saya tadi terkerut saya punya dahi eh. Rasa boleh tahan tak eh. Saya tak realise, ok. So, macam mana you nak uh, apa tu untuk manage emotion you. Ok, so manage emotion you ialah, maksudnya lah you kena faham macam mana nak manage emotion. So, dari segi satu sudut lah, kita kena faham lah kalau kita profit apa yang kita nak manage emotion. Dan kalau kita tak profit apa yang kita nak manage emotion. So, maknanya kalau kita lost kan, apa yang kita nak manage emotion kita. So, ini really important untuk you faham macam mana untuk kita constantly manage emotion. Sama juga kalau kita float. Kan bila kita keadaan float sekarang ni Jangan terlalu nak topple up dengan cara ialah Ok aku nak buy 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 atas saya saya nak tambahkan Tak kira apa pair, tak kira apa commodity Tapi poin utama ialah macam mana nak manage sebenarnya diri kita Jadi ini berbalik kepada apa kita nak buat masa analisa Dan sebelum entry forex So ini yang berbalik cerita ni So maksudnya you kena tahu lah Kek Apa yang aku nak buat So maksudnya lah sekarang ni 
selain daripada you sebelum Nalisa ataupun selain daripada you nak entry for it ialah jangan satu ialah terlalu teruja sebab kita profit banyak lepas tu korang kita teruja sangat hari ni kan nak nak trading tak you cuba relax relax brother let let brother kan let let dulu kan lepas tu yang kedua hai tak syikir apa khabar yang kedua juga ialah you cuba juga control kan you cuba control so control maksudnya ialah you cuba untuk control juga you punya perasaan sama ada you profit sangat minggu lepas ataupun you juga loss sangat minggu lepas pada sama juga kalau you floating juga cuba kontrol perasaan jadi relax kadang-kadang you kena pandai itu tolak ke tepi kan walaupun you tengah profit pun tolak ke tepi sebab ini adalah untuk manage sebab kalau kita tak manage kita akan ikut terikut-ikut dengan apa yang berlaku pada pada market dan kita mengharapkan dia menang kan kita mengharapkan kita menang banyak win big time dalam forex trading ini adalah benda yang sebenarnya saya nak you elakkan <coughs> daripada kefahaman-kefahaman macam ni sebab kalau tidak kita akan termanggu ataupun tertutup fikiran kita yang memang kita semata-mata apa yang kita buat ialah kita nak fokus kepada ialah aku nak trade forex semata-mata kerana aku suruh nak show buat duit saya faham adrenalin saya faham serotonin saya faham kortisol maksudnya lah hormon-hormon ni membuatkan kita stres ataupun kita sangat happy kan dopamin kita sangat rasa macam wow aku serotonin kan kita rasa sangat bahagia dan sebagainya kan lepas tu kita dapat kortisol kita stres dan sebagainya so permainan-permainan ni memberi impact secara kimia ni dari segi apa yang kita buat so elakkan kimia-kimia ni menguasai kita sebab tu important makanan juga kita kena faham apakah kimia-kimia yang membantu kita dalam forex trading kan kita kena faham apa intake kita macam mana kita nak release kan benda macam mana nak ikiriskan dopamin macam mana nak ikiriskan serotonin macam mana nak kurangkan kortisol hormon stres dan sebagainya so benda ni adalah benda yang <coughs> <coughs> sangat penting ok sangat penting alright <coughs> so ini adalah antara topik yang sebenarnya saya nak you nampak itu macam mana kita sebenarnya secara direct ataupun indirect dalam forex trading jadi apa nak buat ok so sekarang ni <coughs> uh, kira kata coach presiden usahawan internet Malaysia ke ya yeah, betul saya lah uh, saya merupakan juga presiden usahawan internet Malaysia saya juga telah membantu berpuluh ribu usahawan kan untuk meningkatkan perniagaan secara online uh, cuma saya sekarang ni saya banyak serahkan kepada anak-anak buah lah saya dah tak fokus ni saya minat saya lebih kepada investment dan minat saya lebih kepada yang ni lah alright so saya nak you nampak benda ni ok saya nak you nampak benda ni maknanya saya nak you start nampak ialah macam mana sebenarnya untuk grow diri kita ni dengan cara ialah manage kita punya emotion so emotion apa maknanya sebab kalau saya cerita pada you ialah apa nak buat masa analisa ada sebelum entry alright ini cerita ni satu ialah stabilize stabilize diri jangan terlalu teruja kan sama ada kita profit sama ada kita loss ataupun sama ada kita profit uh, apa tu floating kita kena ingat okey lepas tu pada masa yang sama juga antara benda yang <coughs> penting juga untuk juga you faham iaitu you kena faham kaitan dia dengan relation iaitu technical trading okey so kita kena faham kita ada satu ialah technical dan juga kita ada satu fundamental dua-dua penting saya tak kata satu tak penting satu penting dan sebagainya cuma bergantung pada you look at it macam mana sebab setiap orang tengok satu benda cara dia guna cara dia telas adalah berbeza eh? setiap orang tengok satu benda cara dia telas ini adalah cara berbeza so you kena tengok apakah cara berbeza apakah perbezaan you kan you tengok macam mana macam saya saya tengok kepada teknik analisis more tapi pada masa sama juga <coughs> saya baca sebenarnya saya baca mengenai news so, macam mana nak baca news ok <coughs> selain daripada news yang kita baca dekat investing.com selain forex factory you juga saya senang cerita alamat saya tak boleh nak tunjuk dekat telefon kat sini tapi poin utama saya nak cerita pada you lah <coughs> iaitu you boleh buka iaitu aa uh, you boleh buka contohnya page CNN kan page Bloomberg kan page apa-apa page Forex Crunch Forex Daily kan you subscribe dan see first benda ni you subscribe dan see first you akan dapat maklumat first hand first hand eh? you tak perasan ke saya punya ni apa tu gambar saya very clear kan hari ni saya nampak for jelas gila putih berseri dalam tu saya rasa dan dan tak tak ni ha, itulah penangan iPhone 11 Pro Max 512 uh, GB eh? GB betul lah GB GB kan 512 GB sebab Mira suruh mention ok so ini <coughs> ini sebenarnya <coughs> yang, saya, <coughs> yang saya nak you nampak sebenarnya dari segi konsep ni iaitu konsep uh, konsep konsep trading lah ok so jadi ini yang point utama yang sebenarnya ialah yang membolehkan kita trading kita so, maknanya dari segi fundamental ialah you subscribe so you subscribe benda ni ialah you subscribe kepada uh, page-page tersebut dan klik see first ni really important sebab saya buka facebook saya nampak benda tu saya tak tengok tulisan-tulisan orang lain saya nampak kepada yang tu sebab itu really important untuk kita get to know at least this morning berlaku apa this week berlaku apa kan dan juga subscribe kepada iaitu uh, investing.com 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 tu maksudnya ialah uh, you ada apps dia so saya personally mendapat apps dan telefon ada sangat membantu dan saya suka membaca tulisan Capitalian 
Lepas tu ada kawan dia juga Boris apa Scofash apa. Itu juga antara yang bagus juga yang saya juga baca eh. Sebab dia ni seorang yang practical approach dalam forex trading. So maksudnya lah selain daripada you ada satu sumber tapi you kena tahu sumber fundamental kat mana. Jadi saya follow orang fundamental sebenarnya. Yang saya berpendapat dia lebih authorized pada saya. Saya berpendapat lah. Jadi saya gunakan maklumat tu. Maklumat-maklumat tu memang saya gunakan. So jadi you sendiri juga you kena faham itu macam mana nak gunakan maklumat-maklumat ni untuk benda-benda berlainan. So, macam mana nak gunakan maklumat-maklumat ni untuk guna berlainan. So maksudnya lah gunakan lagi Facebook media sosial so mana you buka you boleh tengok terus dan juga you boleh uh, apa tu gunakan apa yang sepatutnya. So itu yang pertama. Lepas tu untuk teknikal. Teknikal apa kita nak tengok? You kena tengok itu dari segi iaitu dari segi monthly sehingga H1. Yang ke bawah you tak boleh tengok kan. You tengok hanya untuk bila kalau you nak trading you decide you nak trading at that moment je. Okay. Yang lain you just uh, fokuskan kepada iaitu macam mana sebenarnya you nak train diri you untuk faham macam mana benda ni. Kan? Maksudnya lah dari segi faktor ni macam mana approach kita? Macam mana SOP kita? Apa step kita? 1, 2, 3, 4. Apakah bentuk kita? Apakah patut kita fikir? Apakah kita rasa who we need to become kan? So benda ni adalah benda yang kita kena masuk angry dalam kita punya conscious mind dan bila kita ulang cukup banyak dia akan masuk subconscious mind dan bila kita ulang lagi banyak subconscious dengan consciousness akan jadi dia panggil super conscious. So ini yang kita nak bentuk. Yanti apa khabar? Lama tak nampak. <coughs> Alright. So hopefully kita boleh uh, spend masa hari ni saya akan buat live trading seperti biasa. Malam ni saya akan start forex beginner dan saya nak bagi tahu juga saya lancarkan kelas forex beginner secara online malam ni percuma dan workshop itu pada hari uh, Sabtu hadapan. Alright, Sabtu hadapan. So hopefully you boleh join kali ni. <coughs> Dia adalah uh, blind dari forex foundation. Ini adalah forex uh, apa tu? Uh, forex financial mastery bila blind line. Ini adalah forex beginner. Maknanya untuk you zero you tak tahu apa eh. Jadi kalau you dah macam biasa trade dan sebagainya mungkin you agak sedikit frustrated eh. <coughs> Ataupun mungkin you dah biasa trade You lost, you nak tahu macam mana nak start daripada awal You datang pada forex beginner Alright, so all the best So malam ni kita akan jumpa So please join saya dalam forex beginner malam ni Untuk live workshop pada uh, 2 minggu akan datang uh, uh, Seminggu ni, minggu depan Akhir minggu depan dan kita akan join Untuk program seterusnya uh, Pada masa akan datang Alright, so jumpa lagi Salah hormat, saya Coach Juro Saya doakan you kaya berjaya dari segi kewangan Masa, kesihatan hubungan dan kesihatan baik Saya doakan sustainable profitable trading Dan jumpa lagi, salah hormat